Mister, parto subito da te, buon pomeriggio, ben ritrovati a Calcio Estate. Abbiamo visto Cervo e Rizzo Pinna. Che cosa ne pensi? Sono da, quello i due nuovi... da quello che ho visto? Eh. Stavo vincendo un campionato. Stavo <ride> vincendo un campionato. <ride> cioè, eh, sono... Se questi due giocatori, posso dire la mia, eh. vengono dalla farina di Alvini, dal sacco di Alvini, a prescindere da quello che mi avete fatto vedere, perché tra parentesi io questo filmato l'avevo sul telefonino eh, già. Lo so, è molto accelerato no? eh. è mambriacato erano come quei giocatori <ride> che mi arrivavano sul telefonino e che dovevo andare poi a visionare dal vivo eh, e lì adesso... andavano a binta all'ora e invece poi trovavo due all'ora però Vabbè. in questo caso se sono farina di Alvini io ho piena fiducia in Alvini perché è l'unico che in questo momento può fare il bello e il cattivo tempo nell'assemblare la squadra, perché è l'unico che conosce ciò che vuole e probabilmente conosce anche i giocatori che sanno, sono rimasti e che ancora non vengono a essere pubblicati totalmente, certo. compreso il nostro grande tutino che è la speranza di tutti, eh, ma su cui io voglio stare zitto ad inizio di trasmissione perché già so quello che penso io e, e non dopo voglio me lo esternarlo dirà. perché lo dovrei dire in separata sede a chi di dovere ma il separata sede da qui tra se di qua esce non capisce niente e ho finito <ride> fermiamoci qua ne parliamo dopo iniziare. di Tutino perché voglio far vedere anche un post che insomma è stato pubblicato proprio ieri sui social ne parliamo anche di lui però buon pomeriggio anche a Franco Segreto del Corriere dello Sport allora Franco domani ci sarà la presentazione alle sì. ore 12 presso la sala stampa Bergamini dei due calciatori gli ultimi arrivi rosso sì. che sono appunto Riccardo Cervo e Andrea Rizzo Pinna due giocatori che giovani ecco come, così come si era annunciato nella conferenza stampa di presentazione guarda onestamente non mi aspettavo di Cervo lì il direttore sportivo del vecchio è stato molto bravo perché praticamente ha lavorato sott'acqua è uscito sabato sera questa notizia è un gran bel giocatore scuola Roma eh, ha giocato in Serie A con la Sandoria, ha fatto qualche apparizione Cervo poi ha giocato anche negli ultimi anni lo ricordo con il Sud Tirol l'abbiamo visto dalle immagini io stamattina ho parlato con Bisoli Anna prima che tu sì. arrivassi ho parlato con Bisoli per chiedere appunto le caratteristiche di questo ragazzo c'era il direttore Attilio Sabato, c'era anche Gianluca Pasqua, ha detto che è un ragazzo fortissimo, se riesce a trovare continuità di rendimento, Cervo è un ragazzo che può sicuramente ambire alla Serie A perché riesce a fare le due fasi, tutta la fascia sia la destra che la sinistra, quindi ne ha parlato benissimo, lo faceva entrare solitamente in corso di gara e più volte spaccava la partita questo ragazzo, perciò anch'io sono d'accordo su quello che ha detto Mister Bisoli, che lo ha avuto, ripeto, a Bolzano nel Sud Tirol, è un ragazzo di prospettiva anche perché è molto giovane, mi pare che abbia 22 anni insomma. Per quanto riguarda l'altro, onestamente non lo conosco, ho visto i filmati, con la Lucchesi ha fatto molto bene, ha fatto 13 gol tra campionato e Coppa Italia, ragazzo interessante questo Rizzo Pinna, eh, può giocare da trequartista, può fare anche la seconda punta, eh, si misura per la prima volta, caro mister, in Serie B, eh, insomma, tu mi insegni che poi dalla Serie C alla Serie B c'è un po' di differenza. Ecco perché ho detto prima, speriamo che sia del, del, del sacco discorso di, di Alvini. Del discorso di Alvini. Perché per quanto capito, riguarda, bisogna farlo capire ai telespettatori eh, i, i, i telespettatori devono capire e le scelte dell'allenatore in questo momento saranno determinanti per sì. il Cosenza e io ne sono convinto sì. perché l'allenatore nel suo essere toscanaccio sì. è uno che ne sa di più di tutto quello che è l'entourage attuale del Cosenza ciò vuol dire farlo partecipare molto detto questo se Albini che eventualmente ha fatto i nomi così come Cuan con il lavoro quale ho lavorato eh. e che io so che, che, che mezzi ha ecco Cuan non è stato presentato mm. no, è stato, sì, no, sì. È stato presentato sì, allora l'ho visto io eh, non l'hai visto eh, tu non eh, eh, forse in America mi sta, mi sta bene il fatto che Alvini ha presentato lo Juan. andrà a, lo ha voluto e ne sono convinto perché un, sarà un giocatore importante nello scrittore poi per il resto mi aspettava che io purtroppo ti dica la verità che volevi, che volevi. avrei voluto uh, Bruno Orsi cioè come c'è eh, davanti eh, avrei avuto Fulignati come ma che però, adesso eh, avuto, gli dobbiamo chiedere una cosa però, eh, però Van de Put aspetta che però ti devo dire una cosa e allora a quel punto anche, lì avrei detto il Cosenza si sta attrezzando veramente per andare in però Serie A però si sta attrezzando Mister, bene però c'è anche l'organico un certo Gennaro Tutino 
che fino adesso... E ti ho è... detto prima che mi sono esposto <ride> eh, su Gennaro Dutino... E, mh, stai attento aspetta che vai ci amico, vedere questa, stai attento amico foto. mio che stanno preparando un carcateggio stai attento <ride> che lì dove tu pensi di avere tutto attualmente pure con questa maglietta ecco. non hai quasi nulla vedi? su tutte situazioni vedi? particolari 24 25 questa è la sua sono attualmente situazioni nel quale non devi cadere bravo e lo devi chiamare in società o farlo chiamare di chi io ho scritto dal una cosa come al, dal silenzio lo chiamo il silenzio perché molte volte io ho studiato legge no? il silenzio non dice niente molte volte sta a indicare che si sa tutto sul silenzio però molte volte non sa nulla oppure molte volte non entra nel discorso perché non è il momento di intervenire invece chi di dovere deve dato che ha, sta incominciando a demandare quello che sono i suoi, le sue prerogative che noi Cosentini abbiamo sottolineato negativamente tanti anni fa per tanti anni e sta demandando la parola all'altro che stanno in silenzio deve dire agli altri di parlare in funzione del ruolo e non mi riferisco al direttore sportivo io sono diretto in questo caso il secondo personaggio della società è il direttore generale deve parlare perché sennò si crea confusione e questo lo dico per incentivare a allora, snellire, a snellire tante cose che a Cosenza incominciano a girare e provocano dei danni inimmaginabili e questo ne torna ma scusa mi posso chiedere sì. che deve parlare l'oggetto che dovrebbe dire cioè, l'ho detto il direttore Ursina, generale deve eh. il direttore generale è quello che Detto, dirige è? tutta la società ah, perfetto, sportiva perfetto. tutto quello che succede invece di far intervenire il presidente il quale in questo momento è il primo della lista dei miei preferiti deve far parlare a chi ha demandato il dovere di parlare a deve far operare a chi ha demandato il dovere di parlare ma nelle conferenze operare. stampa hanno parlato che hanno detto sì, no, ciao, buonanotte pure in questa maniera no, poi vuole, vediamo c'è oh, un problema Kevin Marulla eh. e quando mai un Kevin Marulla che fa parte di una famiglia si deve far intervenire persone che magari ti vengono tirate in ballo e puoi dire o non piglia o posso su il direttore generale si alza e dice no veramente le, i, fami glielo i familiari allora. Del, allora dovete no. fare così i familiari della, del, del presidente della società possono anche essere spostati nell'ambito della società, così come avveniva a Reggio. Eravamo in tre, venivamo a essere spostati. Tanto è vero che volevo fare l'allenatore? L'allenatore non hanno fatto fa mai, perché tu non capisci niente come allenatore e tu vabbè. E forse non città. avevano tutti i torti. Io ho detto in mille su casa, <ride> non non avevano tutti. oggi lo posso dire, ma prima no. Ah, prima no, io ero, una, io ero un formatore di squadre, tanto è vero che allora non lo sapevo, tanto è vero che hanno pigliato. Eh, amico talenti, mio, questo. vai a portare ogni anno in cassa milioni di euro. E l'ho fatto e fino cioè. all'altro giorno che con un e anno sono stato a rendere e hai portato al presidente Coscarelli un milione e duecento euro in Minello, un anno. Minello. Gente cacciata da Pescara e da altre parti. Volete chiamare a pescare? No. Che me lo dice? Ciò vuol dire torniamo la mia qualità non l'avevo capito. Torniamo Chiamava. a Kevin che stavi dicendo. Kevin. Eh. Kevin fa parte della famiglia. Ci sta pure che nella famiglia si crei probabilmente l'interrogativo lo devo far migliorare questo individuo dato che è un familiare a un vostro figlio voi non volete sempre Come che rimane con la bocca aperta e di avanti con il capo c'era con no, a casa no, mia non no. è così no ma penso si deve che sia... allora però mandare a prendere a calci con non significa cacciarlo ma rinnovando i contratti pluriennali magari maggiorati per far sì che migliori quelle che sono le prestazioni che un Kevin di Marulla deve dare fino a quando muore nell'ambito del Cosenza e questo, è questo che lo deve fare per fare spazio no quello fa parte della famiglia magari si manda a fare il, che dico, il secondo magari si manda a fare il match analyst magari si manda a fare una, ci sono tante cose da fare tante in figure, si mette da accanto coprire. a una figura che eh. per me eh, accanto a un silenzio societario per invitarlo a parlare perché chi meglio di Marulla non conosce i problemi della società cioè, ma lo si tiene con contratti priannali già fatti che ogni anno facevano a Reggio no? e non che eventualmente si dà la possibilità di parlare a Franco Gagliardi eh, ma ci voglio Franco Gagliardi io tengo 70 e affungi al, al cambio della luna prossimamente che è piovuta la sera e per dire no oppure devo andare a far pigliare qualche amico che mi chiama e ci faccia arrivare gente vabbè che, comunque hai mandato un messaggio al presidente Ursino io Kevin di Marulla Domani... è da 13 anni nell'ambito ed è un familiare io mi schiero apertamente 
il presidente se ritiene l'altro 13 anni lo può tenere anche 14 anni però chi di dovere deve dire che al suo posto e per migliorarlo lo si sposta nell'ambito della società ma non mandato via assolutamente Ah, questo è il messaggio chiaro, chiaro abbiamo e capito e eh, domani chiederemo ad Ursino ci auguriamo Se che ci, ci sia Ursino domani in conferenza sta questo messaggio che ha mandato Franco Cagliari certo perché no e eh, perché non dovrebbe gli è dato che lui la si allunga potrebbe anche rispondere in maniera conveniente per, per esaudire le mie domande che faccio a me stesso e le domande vostre che vi fate tra di voi e nel, fate circolare nell'ambito della società di Cosenza e non va, bene, non va bene non va bene non eh. va bene e ce l'ha con noi giornalisti e come no e perché no Paolo vengo da te perché ce l'ha con tutti ce Conduce. Oggi è un, un vulcano. Un vulcano, eh, ma me ne sono accorto nel pre, eh, nel pre. era già carico come una molla. Infatti vedevo Paolo che... Ma per tutelare Kevin, certo, si certo. mette in discussione uno come Kevin, lo si mette in discussione probabilmente per la sua generezza e il suo troppo attaccamento. Sì, e si bisogna trovargli un posto eventualmente che confermi 3-4 anni prossimi che gli dovranno essere fatti di contratto. Non posso che essere d'accordo, eh, mister. Beh, non siamo d'accordo. E penso che tutta la categoria lo sia, perché Kevin non solo è figlio di, di Gigi Marulla ma perché in 13 anni ha, ha dato l'anima per questo Cosenza e quindi eh, siamo Beh. tutti d'accordo che eh, rimanga al suo posto no, ma il o suo ragionamento non fa una grinza ecco, ecco. Eh, no. giustamente eh, lui dice se deve, non cacciato via ma eventualmente deve trovargli un altro posto all'interno certo, della società Punto. se tu non hai sto, dopo 13 anni sì, sì. Sì. Non sai che no, ti no. sei messo in casa <ride> Non sai che ti sei messo in casa e che ci sei stata a fare là per 16 anni. È vero. Giustamente. No, ci sono ogni, delle figure ogni che non bisogna. Ma come Franco Gagliardi può dire la sua. Certo, e certo. non è giusto, soprattutto quando il nome che porta quel qualcuno a cui lo si dà in pasto a destra, facciamo intervenire la gente del mare e dice: Ma no, forse, eh, ma tu che gli vuoi andare? Eh, eh, ho sentito eh, Cali Giuri, hai ah, prendi il posto su. Ma che cazzo di domande sono? Domandate al direttore generale che ha intenzione di fare perché soprattutto dopo avergli rinnovato al direttore generale il contratto a Kevin non al direttore, per altri tre anni perché lo merita allora. così si fa, si fa nelle società importanti e così hanno fatto quelle persone che si sono fatte avanti e hanno portato avanti le loro città fino ad farla arrivare in Serie A tesserando per anni e anni e anni determinate persone probabilmente solo alla fine sono accorte che forse non ne valeva la pena e finisco allora Paolo vengo fra poco da te perché vedo che già in collegamento con noi oggi mi, ti devo sacrificare un pochino no va, bene, va benissimo poi c'è il presidente Vrenna c'è il presidente Vrenna quindi a, a, a poi dico una cosa sul tutino mi interessava sì, esprimere ma poi, poi ne parliamo c'è il presidente Vrenna presidente siccome Franco stava Gagliardi. parlando lo stesso Franco Gagliardi poco fa buonasera, 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 buonasera grazie buonasera, per aver presidente. accettato il nostro invito Buonasera, buonasera. Stiamo parlando di società importanti che eh, sono riuscite a raggiungere la massima serie e che per tanti anni eh, sono riuscite comunque a mantenere una categoria come la serie B, che come è una no? categoria no, aspetta, importante. Ti premetto, però no, ti premetto, e te, te, ci ascolta, eh, non cioè. è che stiamo, stiamo tessendo ancora di più l'elogio alla famiglia. Nell'ultimo campionato europeo io ho visto almeno eh. tre giocatori, Budimir, Budi. Mogos e non mi ricordo là, che giocavano in, in questo campionato europeo. E questo che vuol dire? Posso anche retrocedere, però si fa di tutto impegnandomi personalmente per portare avanti quelli che sono i discorsi di una società che sa quello che voleva ottenere e l'ha ottenuto e sa quello dove vuole dove ritornare. E sì, questo per... mi preme. Scusate, Presidente, non parlo più. Presidente, d'accordo con le parole di, di Franco Gagliardi, di Mister. Vulcano, Presidente, è un vulcano. Eh? Lo conosco da sé, ma lo posso vulcano. Eh, lo so, lo so, Niente, purtroppo a volte il calcio ha sempre tra tante gioie che, che lo, noi stiamo attraversando il calcio, no? sono 34 anni, siamo la società, però speriamo di tornare a fare, fare prima e cominciare i giochi. Che cosa pensa Presidente? Vado subito a gamba tesa io, eh, dell'arrivo a Cosenza del direttore, in un'altra veste, come direttore eh, generale di Beppe Ursino, lei lo conosce bene, per tanti anni è stato a fianco alla sua famiglia nel calcio crotonese. Sì, lo conosco, lo conosco molto bene, mi sembra strano, ha accettato il ruolo di direttore generale di calcio, però si è accettato, avrà i suoi buoni motivi. Eh. So. lui mh, sembra sempre fatto calcio, ha vissuto di calcio, il ruolo di direttore generale è 
un attimo diverso dal mondo sportivo, però dire, eh, sarà una nuova esperienza per lui e gli auguro il meglio. È stato chiamato proprio per fare l'uomo chioccia a fianco al direttore sportivo del vecchio che è un giovane rampante che, insomma, di cui si dice un gran bene. Ecco. Sì, non, il direttore sportivo sotto questa veste non lo conosco, nel senso lo conosco come calciatore. Eh, non so se l'ha fatto precedentemente il direttore sportivo, è un, diciamo, un neo questo... È una mia pecca, non, non conosco diciamo, il curriculum di Del Vecchio, lo conosco sicuramente come calciatore. Eh, eh, niente, poi ditemi voi se per lui è una nuova esperienza o eventualmente lo ha già fatto da qualche altra parte. No, era il vicchio di Sogliano, presidente, lo scorso anno a Verona. Eh, non sentiamo. Non sentiamo, più. non sentiamo. Non sentiamo. Non sentiamo. Forse c'è qualche problema di audio. Forse presidente. Sento il volume basso. Ah, adesso, adesso ci sente, adesso ci sente. Sì, diceva Franco che era il vice di Sogliano a Verona e quindi insomma viene da questa esperienza. C'è stato il vice di Torino, uno che diciamo in alcuni ha fatto bene il suo mestiere. Spero tanto che la Cosenza possa, possa fare bene, ecco, anche perché tra l'altro siamo due società tipo si legge me la certo certo presidente parliamo invece signora Paolo forse che voleva chiederle qualcosa Poi sì sulle dichiarazioni di Ursino la settimana scorsa mi pare ha lasciato dichiarazione presidente eh, sul centro sportivo del Crotone ha detto una società già il centro sportivo è un biglietto da visita perché i giocatori che arrivano già capiscono dove si trovano. E lei ha vissuto l'esperienza del Crotone che in un primo momento non aveva un centro sportivo, poi si è dotato anche di questa struttura. Effettivamente, e poi questo magari risponde proprio alle, eh, alle mansioni del direttore generale più che del direttore sportivo, ha notato questa differenza in corso di come veniva visto il Crotone e la realtà Crotone prima e dopo? Negli anni, vi sapete tutti, c'era un peccato di culo eh, ed era, già, era una cosa molto comoda per i calciatori. Eh, eh, ho avuto un po' di fare un'aria a, a Crotone, diciamo, per fuori per fuori di Crotone, e mi ho messo mano e ho riuscito a fare questo piccolo cerchio con la speranza se le cose mi si possa ampliare. Presidente, si riparte una nuova stagione, abbiamo visto anche la composizione del giorno C in cui ci sarà la Juventus che è la Juventus Next Generation, si riparte con un nuovo allenatore che è Emilio Longo, qual è l'obiettivo per il prossimo campionato? Noi buttiamo Abbiamo vissuto tre anni eh, come, come società, nel senso che il Crotone in Serie A ci può stare che retroceda in Serie B, ma il danno più grosso è stato dalla Serie B alla Lega Pro. Poi abbiamo trovato il Catanzaro, che voglio dire, quel campionato l'ha stra, stravinto, voglio dire, sono stati bravi ecco, a, a riconfermare l'allenatore, a riconfermare, riconfermare il blocco della squadra, hanno ammazzato il campionato. Noi nonostante abbiamo fatto più di 80 punti, non siamo riusciti poi, siamo usciti nei playoff. Eh, Quest'anno è stato di nuovo per noi diciamo, una, una delusione. Eh, insieme con mio figlio Raffaele, il nuovo direttore sportivo, ci siamo prefissati di andare su un allenatore giovane che sappia valorizzare i giovani. Abbiamo una base importante, niente, ripartiamo da lì. Purtroppo la Lega Pro è una, la palù del, del calcio e uscirne <ride> è, sempre, è sempre molto difficile. Eh, proveremo a non fare danni economici e a poter fare una squadra che possa far divertire il pubblico Sì, solo una domanda flash da presidente a proposito di Lega Pro cambierebbe quella formula che io reputo orribile eh, dei playoff a 30 squadre che non finiscono che sono un altro campionato di fatto Guardi, il, il proprio Secondo me andrebbero anche limitate le squadre, 
Eh, prima esisteva la C2, no? E poi eh, troppe squadre. Non, non voglio assolutamente <coughs> discreditare nessuno, nel senso ci sono delle realtà dove già Lega Pro è, 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 è tanto, ecco. Ci sono società importanti che militano nella Lega Pro, se, se si facessero due gironi okay, e ridurre i playoff sarebbe diciamo, mh, il massimo perché ci sarebbero anche le più risorse da distribuire nella, alle varie società e c'è la possibilità eventualmente che anche chi investe tanto alla fine possa in un certo qual modo avere il suo ritorno. Eh. Sì, sì. Eh, Presidente, buonasera. Io chiedo scusa se prima mi ha trovato un po' alterato perché sicuramente era Vabbè, ma tu lo sei sempre, però, cioè. eh, lo sono sempre. Però soprattutto volevo puntualizzare, volevo far introdurre la voce Crotone, no? perché anche io sono stato a Crotone in momenti difficili, no? però so qual è la passione che anima la famiglia Brenna per tanti anni, quanto sudore e quanto denaro. Ha, non, è, non buttato, ha investito per far sì che poi si possa parlare anche dopo steccato di cutro di un piccolo crotonello no? e questa è la cosa più bella a prescindere dalla, dalla serie A che hanno, a, a, la sua famiglia ha meritato e ha conquistato sul campo e, e, a, e che spero conquisti ancora un'altra volta e perché non penso ci saranno sempre dei Catanzaro a mazza campionato no? però io le volevo fare il riconoscimento che probabilmente viene un po' sottaciuto Crotone attualmente, a prescindere dalle strutture, che, le dimensioni del campo, si è data una struttura che non permette più di fare 40 km di andata e 40 km a ritorno per poter avere a disposizione un crotonello. E questo è merito della sua famiglia che in un momento tanto difficile, cioè costellato da retrocessione, tra l'altro perché lei l'ha detto giusto, non è molto facile andare e poi ritornare, no? soprattutto quando mai si perde in fiducia e soprattutto quando si crede in tante cose, soprattutto in tanti uomini e da tanti uomini non arriva quello che uno si aspetta. Io perciò volevo riconoscere che degli uomini che lei si andrà a circondare lo sa come farsi una, 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 una giustificazione per averle tenute e per tenerli molto, perché se non si è di famiglia non si ottiene niente. Io voglio soltanto far dire a tutti quanti che il Crotone, pur retrocedendo, con la famiglia Brenna ha oggi ampi programmi per poter salire ancora di più il Crotone deve, essere, deve ringraziare la famiglia perché ha, ha, ha creato lì dove non c'era c'era steccato di crudo qualche cosa dove ci può andare il settore giovanile, più settori giovanile e si possa eventualmente poter dire che oltre al campionato come investimento ha fatto anche cambiamenti su strutture che rimarranno nella storia e di questo la dobbiamo ringraziare come cittadino calabrese da prendere ad esempio Franco, forse no, sì sì io volevo chiedere al Presidente Brenna ma una domanda al volo Presidente sì, ma appunto rete su una rossa solo ed esclusivamente di giovani o un mix di giovani e gente scafata per il campionato di Lega Pro? Eh, diciamo che siamo sotto in nel senso stiamo diciamo bene di avere in società un figlio che voglio dire eh, è, è nato con il calcio diciamo, è appassionatissimo come lo sono appassionato io eh, non perché, non perché è mio figlio, ma eh, a mio avviso ne capisce di calcio, quindi è stato un a fianco un direttore sportivo molto giovane, che è Amo Dio, eh, figlio dell'ex calciatore, che ha fatto molto bene a Giuliano. Um, abbiamo creato questa struttura giovane, eh, che ha grande entusiasmo, e che nello stesso tempo abbiamo preso un allenatore, come dicevo prima, che sappia fare il mix, eh, voglio dire, abbiamo una base importante, abbiamo giocatori importanti che qualcuno fa anche mercato, ecco. dico Tominello, dico Gomez, eh, dico Giron, ne, ne abbiamo in società, pertanto ripartiamo da una base eh, di un po' di esperienza, ma tanto su, puntiamo su giovani, giovani importanti e giovani bravi. Ecco. Grazie per essere stato con noi, per aver accettato il nostro invito, ci risentiremo magari nel corso della stagione e parleremo qualcosa in più sul suo crotone. In bocca al lupo per tutto e grazie ancora Presidente. Grazie a voi per l'invito, eh, eh, lo aspetto sempre.
Grazie, grazie Presidente, ci vedremo, ci vedremo presto perché gliel'ho promesso che verrò presto a trovarlo. Allora ci dobbiamo fermare, intanto saluto Silvio Zizza che eh, l'ho visto in bassa frequenza, Silvio subito dopo la pubblicità vengo da te, eh, restate con noi, ci vediamo tra pochissimo. Seconda parte di calcio d'estate, Silvio vengo da te perché voglio sapere cosa ne pensi di questa eh, presentazione di domani, della riconferma magari di Tutino, questo post di cui chiederò fra poco anche a Paolo Talarico. Allora, buon, buongiorno. Ti abbiamo lasciato in stand by perché avevamo eh, in diretta il presidente. Alla mezza. Ma la mezza fa molto caldo, a Cosenza pure. Eh, eh? non ti dico, lo vedi che il, no, il mister... No, c'è caldo, caldo nello studio. <ride> è, sì, caldo nello studio. è diverso. C'è caldo nel cervello del mister. C'è caldo, c'è caldo nello studio. Lo devi tenere a bada, il mister, lo devi tenere a bada. Ma non sai perché mi devo tenere a bada? Perché in questo momento voglio il bene del mio Cosenza, che sono il Cosentino, e del presidente Guarascio che merita fiducia da tutti gli sportivi cosentini in questo momento. L'unico, gli altri devono meritarsela. Allora andiamo sì, perché se no allora, si parla sera. di non, parla, non parliamo più. L'ho detto proprio in dialetto. Par... Ah. Sì, sì, perché ho paura di fargli una domanda che poi prende, prende il sopravvento. Allora, vabbè, intanto bu buongiorno a te, a, a Franco Gagliardi, l'avvocato. L'avvocato. L'avvocato, come, ah, come, come dice Foti. Eh, a Franco Segreto e al giornalista... Paolo Talarico. Non c'è, no. Paolo Talarico. <ride> No, no, che conosco benissimo. Perché fa caldo lo... alla Mezzi, eh? Fa caldo. No, no, ma lo, ve ma lo vedevo. Gradi anche alla Mezzi. Anche alla Mezzi. No, ma lo vedevo il ritiro a casa l'anno scorso. Eh, cioè... anche quest'anno lo vedrai. Nel senso no, no, che... il ritiro no. Il, il ritiro, ritiro ci sarò io. Il, ratir, il ritiro c'è Anna Franchina. E eh, quindi lo vedrai qua in studio che ci collegheremo. Comunque, guarda, Faremo no. delle trasmissioni per tutta la settimana eh. che riguarda il ritiro. Quindi rimanete su Teleuropa Network perché Bene. vi terremo Bene. compagnia, ecco. Comunque io sono quest'anno... Vuoi venire a casa con noi? Pres... Eh, magari. <ride> io sono stato lì due volte, guarda, comunque mi divertite perché sono stato lì due volte mm. con la Vigor. Una volta a Montone, sempre in Umbria, una volta a Norcia, e quindi poi a Sisi, Cascia, insomma, c'è Spoleto, vabbè, l'Umbria è bellissima. Vabbè, comunque, parliamo del Cosenza. Eh. Allora, il Cosenza... C'è un ritorno, però. Lo facciamo togliere subito dal nostro regista. Eh, no, ne. No, il ritorno. E infatti, fallo un soldato, Federico. Allora, praticamente... Eh, vabbè, vai, vado avanti lo stesso. Vai, vai, no, perché allora, tu lo sai che è un stesso. provocatore, un provocatore. Se Guarash eh. confermerà, io gli auguro di venderlo il doppio, il triplo, il quadro, il plattotino, ma eh. se invece alla fine lo confermerà... Eh, che pensi? E devo dire che sta facendo una cosa, perché comunque eh. lo, lo zoccolo duro ce l'ha già. Poi leggo di Cina che ha fatto bene comunque a Lucca, 24-25 anni, è stata una pista importante, anche se qualcuno diceva, mi ricordo a Palermo che non era buono per la, la Serie D, no? Leggevo anche di quel tempo. Sì. Anche mi pare un ex posto, eh? mi pare proprio Castagnini, se non vado errato. Eh, però non, non, come dire, non, vorrei, non vorrei sbagliare. Dicevano che Pinna, eh, insomma, era un giocatore che è riuscito questa... questa chi non ha le palle, scusa, adesso faccio pure come Gagliardi, chi non ha le palle non Fate. può in Serie D. Eh, ma prima mo gioca in Serie B, l'altro volta. Va. Quindi vedi. E Cervo eh, dopo... ha, ha servito quell'assi? Cervo, eh. Cervo a me, insieme a Felici, ve lo ricordate Felici l'altro esterno, mi pare, del Ferrari. Della Ferrari, bravissimo, sì sì, Bravo. della Ferrari. Cioè, sono... È molto appetito che... questo qui, anche in tassa di Serie B, sì, appetito. Ah, okay. Sono due esterni che a me piacciono molto, quindi Cervo è uno di quei giocatori che al Sassuolo, il Sassuolo ha sempre lavorato bene, poi Cuanna, eh, certo, come dire, non sono i nomi di grido nel senso, però i nomi di grido purtroppo non, o stanno nelle squadre che lottano per, direttamente per andare in A, oppure no, quindi, però già in anticipo, se pensiamo anche a Catanzaro che in questo momento sta un po' rivoluzionando tutto e quindi... Spero per loro che le ciabelle, le ciabelle non sempre escono col buco. Quindi spero, spero per loro, conoscendo la, la, conoscendo la stima di... conoscendo la, 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 la preparazione del presidente Noto, sono sicuro che alla fine affronterà una squadra importante. Però, come dire, 
diciamo, che è tre. La, grande, la grande squadra dell'anno scorso è stata un po' rivoluzionata, però vediamo quello che succederà. Vedremo cosa succede. Poi, scusa, volevo dirti per finire col Cosenza. Sì. Volevo dirti, perché sentivo prima, vi ascoltavo sul fatto di Kevin, Marulla. Eh, sì. E io aggiungerei allora. Nostro, un nostro telespettatore infatti ci scrive, te lo voglio leggere il messaggio così ti do sì. l'assist. Sono d'accordo al 100% con Franco Gagliardi. Per quanto riguarda Kevin, gli, devo, gli devono rinnovare il contratto. Non merita questo trattamento, è una vergogna. Giù le mani da Kevin. Eh. Guarda, Anna, ci sono delle barriere che non vogliono che, che, adesso, che adesso non ci sono più eh. che secondo me senza nulla togliere a nessuno dovrebbero decidere ora a un certo punto andare a Tavano Natale fermo, perché, fermo, che, fermo che, stato, che è normale che il presidente decida sempre lui però io penso che, che Kevin è come se fosse all'infinito col Cosenza no? e quindi non me li immagino da un'altra parte però se poi dovesse andare a migliorare le sue eh, insomma una società più importante del Cosenza allora eh, così come per esempio anche un altro uomo fidato può essere anche se nel settore giovanile può essere Gatto no? l'allenatore della, della, della primavera che ha fatto in questi anni anche bene ora sento che forse eh, vuole, eh, Guarasci vuole cambiare anche lì però dare veste, veste, un'altra veste a Gatto insomma sono quei, quei, quei nomi quei, quelle persone che fidate che se un presidente mh, o si tiene oppure eh, gli, gli può dare la possibilità di poter andare in situazione più importante. Ma ti aggiungo un'altra cosa, eh, mi sei piaciuto <ride> fino a un certo punto, alla fine un po' <ride> sei stato sul... Io faccio sempre esempio sulla mia persona, no? E eh vabbè, tu sei uno, scusa, Amo. tu sei uno di quelli, no, ma, ma aspetta, 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 però... aspetta, 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 Oh, sono riuscito a bloccarlo un attimo. Ah, eh. Allora, tu sei uno di quelli che io non potevo vedere da altre parti se non nella regina. Eh. Infatti, Fogli, quando è che tu sei andato via? Quando la regina è morta. Quando è morto. Eh, allora, oh. allora, è questo che voglio dire, no? Però non hai aggiunto. Alla regina io volevo fare l'allenatore, no? Le persone che già c'erano prima di me, che erano regina, tipo Jacopino, Foti, Foti Presidente, Martino, avevano stabilito come piano che io non potessi mai essere l'allenatore della regina no? e allora mi hanno messo a capo del settore giovanile e la è sfornata alla grande ho incominciato mi hanno iniziato a valutare per quanto riguarda la mia disponibilità legata a come ero fatto in funzione del denaro e hanno sposato Cagliari che su un cosa da sua a paglia 5 lire diverse e mi hanno girato in tutti i ruoli, sempre come uomo loro, con scadenza triennale per 17 anni, no? senza che io mai avessi messo una firma, perché i voti le metteva lui, perché a me una papa tenne che non ti preoccupare, e in funzione del campionato aumentava di 2 o 3 mila euro in funzione del campionato. Però non mi ha mai, tranne in casi proprio ecce eccezionali, tipo la salvezza, oppure tipo l'ultima retrocessione, o tipo altra volta che c'era da sostituire l'allenatore, non mi hanno mai fatto più balenare l'idea che dovessi fare l'allenatore. Di, di, di Kevin lo bis bisogna riempirlo per farlo diventare l'uomo immagine della famiglia Guarasce e della famiglia Cosenza così come sta nel DNA suo che gli ha trasmesso il papà va bene e pe però facendolo se c'è qualche cosa che non va nel suo essere riempito completamente cioè facendolo spostando da un capo all'altro ma sempre con dei contratti da onorare costantemente dalla società, Vabbè, non, dici... non annuali ma triennali, il direttore sportivo si può far fare il contratto annuale, tanto bene, vedremo come va e poi vedremo no, o, no perché non ne ho più bisogno ma io come direttore generale o direttore generale, io come direttore generale voglio un contratto con lui, poi l'anno prossimo su mi va, ci udicano presente intanto diamo l'idea che sono il, veramente il secondo uomo della società e mi fa il contratto più grande, anche in questo sono un po', no, che non mi, non mi è piaciuta la cosa perché ma guarda no... che il direttore sportivo ha un BNA 
finale e Ursino c'è un annuale. È quello che ti sto dicendo, eh. il direttore generale eh. che è la seconda eh. figura. Ma no, come avresti voluto? Se, io avrei fatto 5 anni, presidente, 5 anni. Poi, no, ma se l'anno prossimo... Ma è stato chiaro, ha detto io c'ho una certa età, vediamo ma come quale, va. Ma, ma, ma qual è da... È cioè, certa età che... Gli è stato chiesto, eh, io, gli è stato io, chiesto io, in generale inizio con uno che arriva, Beh, lei... che ha portato la borsa fino all'altro giorno a Sogliano, a Nanginaccio, e nella verità, eh, parla, parliamo, raga, ma voi fissiate di città. E allora è, ha e di avere un contratto superiore al mio, si parte male. Si parte male perché poi Kevin Marulla viene dato in basta a tutti, anche a Franco Gagliardi, e non è giusto. Allora Silvio, aggiungi tu quello che volevi dire, che poi vado da Paolo un attimo. Sì, 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 no, no, una cosa velocissima. Sì. Ehm, perché poi mi ero dimenticato di dire, ma non per fare il democristiano, eh. Tu sai che non. Sì, sono... certo, certo. Tu sei ma, sempre... di, di altro partito. <ride> no, prendo sempre, prendo sempre posizione. Sì. Bene, ma... No, volevo dire. Eh, poi con le penne anche con esempio, il, nome di, il nome di Eugenia Caliciuri no? ha detto che sei con le penne sei... vedi che ha detto che sei con le penne no assolutamente no ah, meno male. No, e là c'è Salvini posso stare con Salvini no. No. Non, non ci andiamo no. a parlare di politica andiamo... no allora ti volevo dire per esempio ho sentito dire i eh, Eugenia Caliciuri anche no No, ma Qui. Cioè, sono voci no, che sono uscite così ma non è eh, no, niente di, anche, di reale no, ma è, un, no, è un nome anche Importante, c'è cioè un nome certo, anche di, certo. di Cosenza, cioè che ha fatto il Cosenza. Ma lui dice un, un, un nostro amico. È un nome spendibile, non, dice eh, Zizio. Non è, Dai, è, capito? Eh. Eh, però bisogna però, cioè, essere chiari prima di tutto con, con Kevin che c'è. Bravo, no? bravissimo, la penso così. Paolo, torniamo a, un attimo a Tutino perché poi vorrei far sentire anche le parole di Caserta che è stato presentato questo pomeriggio. Beh, su Tutino io penso che ieri Tutino ha fatto un qualcosa che ha acceso un po' i altri fossi di Cosenza. Eh. Però vanno, va letto bene quel posto, lo possiamo, far ma lo possiamo eh. far rivedere quel posto. Lui Enzo, non mandaci dice... di nuovo il posto. Enzo Leonetti, ci puoi... eccolo qua, Guarda, lui c'è scritto 24-25 la stagione. La stagione mette la clessidra, cioè stiamo arrivando, ah. il tempo, e poi la batteria Carica. è ricaricato. Questo cosa vuol dire? C'è il mi piace di Mikai, c'è anche quello di Calò che però va via. E allora, Cimino, questo però non vuol dire... È, è sì, ne ha visto di... tanti altri, però... Vabbè, c'erano anche questo. tanti commenti. Tanti commenti. Eh. No, 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 guardi i commenti. No, commenti c'era anche quello di Cimino, Martino. Esattamente. Però, qual è il discorso? Eh. Lui non ha detto, io resto a Cosenza. Guardate gli altri sì. post di Tutino. Tutino, quando deve comunicare qualcosa, scrive, grazie Franz Caruso per il sigillo, e grazie compagni sì. per avermi portato a fare 20 gol. Un rebus. Questo non è un rebus. Questo io adesso voglio l'interpretazione più cattiva, eh, bravo, interpretazione più cattiva. Perché l'interpretazione mia è questa. Lui mette questo post che <coughs> però non dice nulla di fatto. Bravo. Io vado un non po' indietro, espone, io vado un po' indietro. No, molti diranno alla maglia del Cosenza, sì. ma non eh. vuol dire niente perché nei giorni in cui Giuffredi dice il suo presente a cos'è il suo è percorso finito. a cos'è è finito in quel momento lui posta un video con tutti i gol col Cosenza e posta una storia in cui si allena in palestra con la maglia Cosenza Calcio quindi c'è il messaggio non è arrivato volendo essere un pochettino più cattivi io dico questa cosa se Giuffredi si è così arrabbiato perché si è arrabbiato perché probabilmente da un punto di vista dell'operazione di mercato e nel momento in cui se non ci fosse stato il famoso riscatto del Cosenza sarebbe stata un'operazione che sarebbe potuta chiudere con tra virgolette pochi soldi eh. perché il Parma non punta eh, su certo. Tutino a questo prezzo tra commissione, stipendio di Tutino 3 milioni e mezzo più o meno finisce tutto con il riscatto si va dai 4 milioni più 4 milioni almeno anche secondo me si potrebbe anche cercare di ambire qualcosa in più e più lo stipendio tutino, le tasse, la commissione del procuratore, si arriverà a 6 e mezzo, 7. Quali sono le società disinteressate? Salernitana, Sampdoria, stanno così no. bene economicamente no, 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 da permettersi no. questo? No, e allora non vorrei che il posto di tutino è un modo come dire, io posso anche restare a Cosenza. Non è una notizia, è però un sospetto. Pila. Ci vuole la pila, sì. No, però ci vuole... La pila che va ricaricata. No, allora, no la pila che va ricaricata. Io posso allora, anche restare a Cosenza. Secondo me il messaggio non è quello. Io posso anche restare a Cosenza, ma se qualcuno vuole finanziare il mercato del Cosenza con la mia gestione, 
forse deve abbassare le pretese. Quindi io non vorrei che fosse un messaggio lanciato da Tutino o da chi per lui. Bravo, bravo. Per dire abbassiamo e, e le richieste. E questo non lo ha detto no, Franco Gagliardi. No, 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 lo sto dicendo io come lo sto dicendo io, lo sto dicendo io, lo sto dicendo io come osservatore e lettore dei post di Tutino sui social pure io e basta. Sera, pure io Questa io è l'unica cosa che ho pensato e ho detto non vorrei che questo post potesse significare questa sì, cosa sì. qui. Non è, è ripeto, non è una notizia e ci sta anche l'ambizione di Tutino a voler andare in un'altra squadra perché Parliamoci chiaro, ci sono due tipi di calcio, il calcio della passione, dei tifosi, il calcio di Franco Gagliardi che è così passionale, no. o se volete quello di, di, di Totti che rinuncia al Real Madrid per restare a Roma, i Del Piero che resta eh sì. in Serie B e non va al Manchester United, e poi c'è il calcio anche dei calciatori che ambiscono a piazze migliori, anche a stipendi migliori, tutto legittimo. Però ci sono strategie che possono essere anche, che prima non, magari erano sotto traccia, ma adesso passano calcio, anche dai social. C'è anche il calcio degli allenatori che cambiano bandiera e rimangono nella stessa categoria e ma nella, nella stessa, stessa regione. regione. Nella stessa e regione. andiamo ad ascoltare ma come... ah, no, che, poi, che, poi, che puoi aggiungere. In una città dove si fa sa, calcio, e Cosenza è una di quelle, anzi, è l'università del, del meridione calcio. dove si allenano allenatori, <ride> dove si istruiscono allenatori, Giocatore. direttori sportivi. Giocatori non tanto perché prima devi avere gli istruttori come allenatore, direttori sportivi e direttori generali. E Cosenza non l'ha mai avuto. Speriamo che da, que, da oggi in avanti li possa avere. <ride> Però cura, cura, a Calagione che c'è, con gli anni ne cambiamo due o tre, è difficile che si eh. faccia, c'erano queste persone. Mm. Però Cosenza rimane sempre l'università del calcio. Un allenatore che inizia, <ride> se viene chiamato, viene e viene ad allenare e non c'è tanti contratti che va accampando. Se un direttore sportivo viene, viene e dopo aver portato a borsa si getta a capofitto e si fa anche aiutare dalla filiera da dove viene perché non è che non mi avete a dire non che è, però, mo, è ma, così ma apprezzato te. da poter scegliere il direttore te, sportivo e l'allenato assolutamente c'è sicuramente una e invece si deve dare la filiera Cosenza come università che possa dare possa scegliere per poter portare veramente la squadra in Serie A ed essere sicuro che ogni attività ogni trattativa non ci sia un retro bottega che non porta eh Cosenza sì, al eh mio sì. garage perché il garage sarà di mangiare tutto il ed è giusto che sia così. Ascoltare le parole di Caserta. Ascoltiamo le parole di Caserta a Catanzaro. Sono un uomo che eh, non, non ama lasciare nulla al caso. Mi piace combattere, mi piace lottare. Nella vita niente ti è dovuto, nessuno mi ha regalato niente. Quindi sono contento e fiero di quello che ho fatto e quello eh, che continuerò a fare perché farò e darò sempre il massimo per ottenere sempre grandi risultati sia nel lavoro che nella vita ringrazio al presidente, al direttore, al direttore Morganti, al direttore Polito per eh, aver creduto in me in questa nuova avventura che per me è molto molto importante perché arrivo in una piazza bella difficile perché è molto esigente però sono contento e felice di far parte di questa nuova realtà, di questa nuova famiglia quindi mi metto a disposizione e cerco di dare e darò sicuramente il massimo per far rispettare i colori, per far rispettare la città per far, per far sì che ogni volta, ogni partita ogni allenamento i ragazzi diano sempre il massimo un'eredità pesante importante perché sotto l'occhio di tutti quello che è stato fatto da parte del mister Vivarini che ha fatto un grandissimo lavoro insieme alla squadra, insieme alla società perché questo lavoro e parliamo così bene di questo lavoro parte da molto lontano parte di tre anni fa e quando si parla di costruzione o organizzazione i frutti secondo me arrivano con il tempo, con il lavoro è quello che, che ha raccolto Vivarini insieme alla squadra, insieme alla società in questi tre anni quindi è un'eredità importante e anche bella e stimolante perché arrivi in una... abbiamo sentito proprio le prime parole di Fabio Casetta ovviamente eh, Paolo poi rimandiamo eh, i nostri telespettatori anche all'edizione del nostro telegiornale perché faremo 
eh, sentire qualcosa. Sì, però ti ricordi quella. Eravamo qui sì. in questa trasmissione, abbiamo sì. sentito Magalini, Magalini. direttore sportivo, ha detto Quello una che frase a Bari. che si è a Bari, una frase importante, ha detto. Ha detto l'anno prossimo, quando chiedevamo magari di alzare ancora di più l'asticella, l'anno prossimo ha detto non pensate che sia così facile ripetersi. Adesso. E infatti Sono Morgan, e Sono Magalini va via, Vivarini va, va via. via, giocatori andranno via. Adesso non è facile sì, sì. e io credo che Caserta si sia preso un compito molto complicato sotto questo punto di vista. Polito ha detto che eh, è doppiamente motivato, probabilmente perché si vuole riscattare in casa Catanzaro di ciò che è accaduto a Cosenza. Eh, sicuramente. Questo sicuramente, glielo auguriamo, però non sarà semplice quest'anno. Sono d'accordo, sono, sì, sì, sono d'accordissimo con quello che dice lui perché è statisticamente provato che poi quando una squadra disputa un campionato come l'ha disputato il Catanzaro difficilmente poi si ripete l'anno successivo e da qui come diceva Paolo eh, diciamo eh, Magalini è andato via Vivarini c'è stato quel tira e molla poi tra gentlemen sono intervenuti sì il presidente del Frosinone che è il presidente noto del Catanzaro stesso per trovare un accordo e una via d'uscita e so che sarà un campionato molto difficile, lo ha voluto Polito, ricordiamo a tutti che Polito poi e Caserta hanno giocato insieme nel Catania e nell'Atalanta, si conoscono da vecchia data, un in bocca al lupo, e di però sono d'accordo con lui, difficilmente si, possa, si può ripetere un campionato come quello che ha disputato il Catanzaro nella come passata quello, stagione. Come quello che state dicendo comunque, Vabbè, eh, sono, sul, no, sono, se sono sulla lunghezza d'onda loro, sì, comunque il Cosenza <ride> è più avvantaggiato rispetto al Catanzaro a fare un gran campionato rispetto al Catanzaro, sì? il Cosenza. No perché parte con le stesse problematiche e non parte con una squadra smembrata come sembra possa essere smembrata la squadra del Catanzaro. Intanto io vedo in bassa frequenza e la ringrazio Federica Piraino, grazie Federica per essere con noi in questo pomeriggio perché in pochi minuti, poi ovviamente io credo che le trasmissioni andranno avanti da qui fino a fine luglio, quindi ti aspettiamo in studio per fare il punto della situazione, ma è stato veramente trionfante campionato del mondo di kitesurf che si è svolto in questo weekend lì a Gizzeria. Allora faccio un po' il punto della situazione, sono arrivati atleti da tutto il mondo, insomma Gizzeria come abbiamo sempre detto capitale del mondo calabrese di kite. Ciao Anna, intanto grazie mille per avermi invitato. Eh, sì, è stato davvero un trionfo quest'anno, abbiamo avuto 80 atleti da 22 paesi quindi praticamente rappresentanza di tutto il mondo, giovanissimi atleti. Eh, Gizzeria è molto bello perché Gizzeria si trasforma completamente in questi giorni e non sembra più di essere in Calabria, non la toglie questa bella Calabria, ma sembra di essere, non so... In un'altra parte del mondo, e eh beh, esatto. ah, dai, in Nuova posso... Zelanda, sì. Zelanda che la conosciamo, eh? ad Auckland, ad Auckland. <ride> Eh, abbiamo, è visto, benissimo. Abbiamo, sì. abbiamo visto Federica insomma, che hanno trionfato anche giovani eh, importanti poi c'era eh, come si chiama il capo delegazione che sarà a Parigi per le Olimpiadi è vero è stato qui in Calabria eh. a visionare un po' la situazione sì è stato molto emozionante perché abbiamo avuto tre atleti che saranno a Parigi praticamente tra 20 giorni, ormai manca davvero pochissimo, tra cui l'atleta la, che abbiamo incoronato come campionessa del mondo e che è una giovane ragazza argentina che sarà appunto a Parigi e in più abbiamo avuto il, come diciamo, membro del nostro staff quello che sarà poi il direttore di gara di tutte le discipline, le discipline vediche e sarà l'unico italiano designato da World Sailing per appunto queste discipline a Parigi. Poi è interessantissimo perché eh, il Formula Kite, quindi proprio questa disciplina che abbiamo visto anche a Gizzeria, sarà la disciplina più veloce in gara ai giochi olimpici perché i ragazzi, ehm, raggiung gli atleti raggiungono delle velocità incredibili grazie all'aquilone e all'attrezzatura che utilizzano. Federica, io purtroppo il tempo a nostra disposizione termina qui, quindi io ti invito a venire qui in studio perché così facciamo vedere, perché sto scaricando ancora, Federica mi ha riempito di immagini di kitesurf, adesso stiamo facendo, vedendo quelle dal drone, però ce ne sono tantissime altre che vorrò far vedere anche nelle prossime edizioni, quindi ti voglio qui in studio, magari anche la prossima settimana così ne parliamo dal vivo. Come no, molto molto volentieri. Io volevo solamente dire, volevo correggere solamente una cosa, ho detto... 
e siamo in eravamo in Calabria e sembrava di non essere in Calabria no, secondo me sembrava di essere in Calabria perché quei panorami sono tipici che sono Calabres. bellissimi per questo poi se la nazionale ha bisogno di un motivatore c'è Franco Gagliardi che sicuramente <ride> e siamo non so pronti. se hai visto l'altra parte della puntata <ride> no, siamo non sono riuscito a motivare quel, il, il signore che lì dirige tutto ah, eh, lo motiverai lo motiverai eh, l'ho motiverai. bocciato come calciatore e si è dato alla, 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 al serve e ha fatto bene. Ah, <ride> Federica, grazie tante, ovviamente ti aspettiamo, poi ci sentiamo noi telefonicamente e ti aspettiamo qui in studio. Grazie. Vi volevo far vedere grazie anche... A voi. Grazie Federica, vi volevo far vedere anche Lorica Lake. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, <coughs> però eh, ve lo farò vedere anche nelle prossime puntate. Io ringrazio Franco Gagliardi, ringrazio ah. Franco Segreto e Paolo grazie Talarico, che ovviamente ci ritroveremo in queste eh, trasmissioni sportive da qui fino alla fine del mese. Dal 22 al 26 saremo insieme tutti i giorni, sì, questo sì. lo sappiamo tranne qualche volo negli Stati Uniti eh, vediamo, vediamo, salutiamo Giovanna che parte Giovanna, non lo so, non un lo abbraccio, so, non un lo abbraccio a voi. tutti, ci fermiamo qui grazie per essere stati con noi appuntamento a lunedì prossimo, arrivederci <ride>